Estão desenhadas quatro placas com letras e quatro placas com números. Eu tenho A, B, C, E, 1, 2, 3, 4. Serão formados quatro grupos com duas placas cada um, sendo uma placa com letra e outra placa com número. Para formar os grupos, são dadas as informações. 1. Um, a primeira vogal não forma grupo com número par. 2. O menor número par não forma grupo com consoante. 3. A primeira consoante forma grupo com número ímpar, mas não com o menor. A alternativa que contém dois desses grupos formados é A3C4, B1C2, A1E4, C4E2, B3E4. Para resolver essa questão, eu montei uma tabela com as letras e os números. Coloquei primeiro as vogais, depois as consoantes aqui nas letras, primeiro os ímpares e depois os pares aqui nos números. E aí, de acordo com cada informação, eu vou marcar se a célula aceita formar par, né? formar um grupo com dois, duas placas ou não. Então, vamos lá. A primeira vogal não forma grupo com número par. A primeira vogal é A. Ela não forma grupo nem com 2, nem com 4, que são os pares. Então, eu vou marcar essas células A2 e A4 de vermelho. E aí, não tem mais nada o que fazer com essa informação. Vamos para a próxima. O menor número par não forma grupo com consoante. O menor número par é 2. E as consoantes são B e C. Ou seja, eu não posso ter o B com 2, nem o C com 2. Mas ocorreu uma coisa nesse caso. Eu tenho uma célula apenas na coluna do 2. Então, eu vou pintar essa célula de verde, indicando que essa é uma das, esse é um dos grupos que serão formados, o E com 2. Só que, a partir do momento que eu tenho uma célula preenchida de verde, ela tem que eliminar todos os outros elementos da coluna e todos os outros elementos da linha. Então, eu vou pintar de vermelho E1, E3, E e 4. Vou para a terceira informação. A primeira consoante forma grupo com o um número ímpar, mas não com o menor. A primeira consoante é B. Ela forma grupo com o um número ímpar. Então, isso aqui já me eliminaria o B4. Mas não com o menor. Se é não com o menor, também tem que eliminar o B e o 1. Sobrou o quê? sobrou o B3, ou seja, eu já sei que um grupo é formado por B3. E aí, eu tenho que eliminar os outros elementos da coluna. Vamos pintar esses elementos de vermelho. Vou pintar aqui de vermelho o A3 e de vermelho o C3. Agora, o que, que ocorre? A linha do A só tem uma célula para ser preenchida. Então, eu vou pintar essa célula de verde. Acabei de descobrir que o A forma grupo com o um 1. E, da mesma maneira, eu tenho que eliminar a linha e a coluna. Ou seja, o C não pode formar grupo com o um 1. Eu vou pintar o C1 de, um de vermelho. O que, é que ocorre? Sobrou o C4. Né? O par do C é o número 4. Agora, vamos ver as alternativas. A3. A3 não é viável, porque eu sei que eu preciso do A1. Então, eu elimino, né? nem precisa olhar a outra. O C4 está certo, né? C4. Mas o A3 já me eliminou essa alternativa. Vamos para a alternativa B. B1, C2. Eu não tenho nem B com 1, nem o C com o 2. Então, elimina a alternativa B. Alternativa C, A1, E4. A1 confere, mas E4 não confere, porque o E faz grupo com 2. Então, elimina a alternativa C. Alternativa D, C4, E2. C4 confere, E2 confere. Então, essa alternativa está correta. Né? Alternativa D, C4, E2. Mas eu vou dar uma verificada na alternativa E. Olha só, 
B3 e E4. B3 seria certo, mas E4 não pode ocorrer. Então, eu elimino também a alternativa E. Resposta de gabarito, D, o C forma grupo com 4 e o E forma grupo com o 2.